ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് ശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടറ്റോ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം പൊട്ടറ്റോ മസാല സ്റ്റു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് അര കപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം വേണ്ടത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യലാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കണം ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെയായി തലേ ദിവസം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോസ് പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കുക തീരെ ചെറിയ പീസാക്കി ഇടരുത് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി അതായത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിനുള്ള പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ള് പൊട്ടറ്റോസ് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ കണ്ടോ ഇത്ര മതി ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ചേർക്കണ ഒരു പിടി ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യും ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി ഓവറായി കുക്ക് ആവണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനി കറിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തക്കാളി മതി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് അല്ലി വരെ എടുക്കാം അത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലി മതി തീരെ ചെറിയതാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തേക്കണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ നാളികേരം ചെരിക്കുക വേണം നാളികേരം ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സോയ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സോയാബീൻ ഞാൻ എട്ട് സോയാബീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ഒരു മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഈ സോയാബീൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട നാളികേരം നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കെടുന്നിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിയണ വരെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണ സമയത്ത് നമുക്കത് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ കാരണം സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആ സദ്യയുടെ ആ ഒരു മണം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതേ ഇപ്പം നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ജാറിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താ പറയുക നാളികേരയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് ആദ്യം നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായി വരണം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാവണ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഈ സവാളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം സവാളയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വഴണ്ട് കിട്
ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്നാലാണ് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കറിയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ സദ്യയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവും അന്ന് ഈ കറിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യണത് കൊണ്ട് അധികം ചേർക്കണില്ല എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം ചെറിയൊരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇപ്പം അതെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തൊടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ സോയ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനതിവിടെ നടു കീറിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം രണ്ട് പീസാക്കണ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ മസാല നല്ലോണം പിടിക്കണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരുപാട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കണ സമയത്ത് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ വിസിലിന് മാത്രം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയണത് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലോണം ആ പൊട്ടറ്റോലിക്കൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും അധികം ഇല്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആ പൊട്ടറ്റോ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളം കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല കണ്ടോ പൊട്ടറ്റോക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല പാകത്തിനുള്ളതാണ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നാളികേരം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാളികേരം ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കറി കഴിക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ അത് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊന്നിലെ എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറച്ചിയില്ലാത്ത ഇറച്ചിക്കറി കിട്ടുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം കാരണം സദ്യയിൽ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിന് പോലെ നോൺ വെജിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ കറികൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സോയൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ സദ്യയിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വിചാരം അത് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സോയ എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കണം കുറച്ച് ഏതൊരു കറി നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഓണത്തിന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വേറൊരു ഡിഷായി കാണാം താങ്ക് യു